hrabro svoj ponosno krenulo je u borbu za slobodu i jednakost i prava u Hrvatskoj. Baš kao što su naše suborkinje ustale protiv uvjetavanja u Stormovu prije 50 godina i započele pokret za prava LGBTIQ osoba u SAD-u i svijetu. Danas, kada se dilje svijeta vijore našim zastavom, Ponosne smo što smo ujedinjene u pokretu koji ne poznaje granice, nacionalnosti i jezike. Jer samo tako možemo pružiti otpad izolaciji nevidljivosti naših identiteta i života. U Hrvatskoj smo neke bitke dobile. Imamo zakon, ali i dalje živimo u strahu od nas. Govor mržnje i zločin iz mržnje i dalje ne dobiva i pravo su nije pilo. A nemamo prava na roditeljstvo i odomiteljstvo. Tijeko protiklih se davne godina povorki poroca LGBT IQ osoba i obitelji u Zagrebu pretučile je nas nekoliko desetaka, bacili su na nas suzavce, boce i pepeljare, a mnogi smo dobivali, mnogi smo bivali izbačeni iz naših domova i odbačene glasne obitelji, društva i okoline. Povorke porosta probudile su i one koje neumorno izazivaju ratove i smišljaju način da nas se obezvijedi da nas se pokaže da smo građanke i građani drugog reda, da smo gošće i gosti u vlastitoj zemlji ili da smo nešto drugo. Prozivali su nas na bespotrebno paradiranje,
Bok. Zovem se Lucija i imam 17 godina. I ovo mi je druga godina volontiranja u Zagre Prajdu. U sam svijet aktivizma... U sam svijet aktivizma uključila me moja mama, koja je uvijek bila tu za mene, poticala moje volontiranje i moj aktivizam. Bravo mama, hvala! Zbog toga se smatram dosta sretnom osobom, jer nikad nisam morala brinuti oko toga hoću li imati problema radi moje aktivističke naravi. No to nije svakodnevnica mojih vršnjaka i vršnjakinja. Neki od njih žive u konstantnom strahu od izbacivanja iz doma, verbalnog ili fizičkog nasilja od strane svoje obitelji, zato što se identificiraju kao LGBTIQ plus osobe. Neki od njih, neki od nas, Također se svakodnevno bore s homofobijom i transfobijom od strane profesora i profesorica. Oko toga se ništa ne poduzima. Niko ne priča, niko ne radi. E pa meni je toga dosta. Dosta mi je da moji prijatelji i prijateljice konstantno žive u strahu od obitelji, prijatelja, profesora, samo zato što su gej. Naša budućnost je naša. I ja je ne dam. Zato marširam. Zato se borimo, zato smo glasne, da sutra može biti bolje nego danas! Zdravo svima, moje ime je Ema, imamo 18 godina i ove godine odlučila sam volontirati u Zagre Prajdu kako bi se bolje upoznala aktivizmom. Od malena mi nije bila jasna nepravda, a ono što mi se zabilježilo u sjećanju je bilo kad nas je nastavnica, iako je sama rekla da ne smije pričati o tome u školi, pitala je li podržavamo istospolne brakove ili ne. Tada sam ja jedina rekla da podržavam, jer meni nije bilo jasno, meni kao djevojčici 11 godina, zašto bi neko branio ljudima da se vole. Sam... Sama se profesorica zgrozila na moj odgovor kao i ostatak razreda. Smatram da nastavnici i profesori kao autoritet trebaju svijestiti da svojim stavovima i mišljenjima mogu utjecati na mišljenje dosta mladih, pogotovo onih u nižim razredima. Također, želimo svijestiti problem sigurnosti u vlastnom domu. Mladi često nemaju potporu od vlastite obitelji te zbog toga se ne osjećaju sigurno i zdravo. Stvaranje vlastitog identiteta i prihvaćanje samog sebe može se lakše naći ako imaju potporu onih najbliži, a ne stra od izbačenja iz vlastitog doma. Zato pozivam sve mlade osobe da se solidarno udružimo i pokažemo da smo tu. Mi želimo biti uključeni u stvaranje naše budućnosti. I još se želim da hvaliti Zagreb Prajdu na prilici da sudjelujem u organizaciji ovogodišnje povorke i pozivam sve mlade da se uključe i svi sljedećih godina.